तो साथियों आज आपको दर्शन कराता हूँ कोटगाड़ी मंदिर के साथ में उससे संबंधित कुछ बातें तो चलते हैं कोटगाड़ी मंदिर में इस पौराणिक मंदिर में शक्ति कैसे और कब अवतरित हुई इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती लेकिन दंत कथाओं में कई भक्त मानते हैं कि यह देवी नेपाल से यहाँ आई है इनके विश्राम स्थल अनेकों स्थान पर हैं जहाँ नित्य इनकी पूजा होती है एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भैसोड़ा लोगों को माता ने सपने में दर्शन दिए और आदेश दिया कि मुझको यहाँ से ले जाओ तब भैसोड़ा लोगों ने वहाँ पर जो स्थान मैया ने उनको दिखाया था वहाँ से वो शक्ति लेकर आए तो रास्ते में इस मैदान पर वो बैठे तो शक्ति वहीं पर चिपक गई और माता ने भैसाड़ा लोगों को एक तब कॉल करार दे दिया कि अब से तुम लोग हर तीसरे साल यहाँ पर मेरा डोला लेकर आओगे तो सारी जो माली पट्टी के लोग हैं अर्थात थल से लेकर डेडीहाड़ तक के ये लोग तभी से भैसौड़ा यहाँ के लोग हर तीसरे साल यहाँ पर डोला लेकर आते हैं और रात भर जागरण करते हैं ये जो मंदिर है ये जो जगह है जहां पर ये शक्ति स्थापित हुई ये शक्ति जो यहां पर पांखों की आईटीआई है जहां पर आईटीआई बना हुआ है उसके जरा सा आगे पर है यहां पर है वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब नुमा कुंड भी है तो सुना जाता है कि पहले माता आवाज भी लगाया करती थी आज भी वहां पर मंदिर है और उसके बगल में माता की डोली भी है जो कि एक बहुत बड़े पत्थर में कुदरतन बनी हुई है यहां पर माता बैठी भी थी जहां पर ये माता बैठी भी थी वहां पर एक त्रिशूल गड़ा हुआ है इस स्थान को जहां पर ये जहां की मैं बात कर रहा हूं कि ये मूल मंदिर इस स्थान को नौल देवी कहा जाता है बताते हैं कि प्राचीन समय में माता वहां से कुंड में स्नान करने गरुड़ वाहन में जाया करती थी पहले से माता जोशी गांव वालों को आवाज भी लगाती थी पर बाद में यह क्रम भी रुक गया इस संबंध में कहावत है कि एक आदमी जोशी मतलब एक जोशी आदमी ही उसकी दो शादियां थी तो असोच का महीना था धान इकट्ठे कर रखे थे तो इसकी दोनों सातनों ने मतलब दोनों औरतों ने धान चूट के डाले हुए थे सुखाने को तो जब वो बाद में उठाने आई तो पहली जब आई तो उसको लगा कि मेरे धान कुछ कम हो गए हैं तो कुछ कम जैसे लग रहे हैं तो उसने क्या किया एक सूपा जो है दूसरी के वहां से उठाकर अपने वहां डाल दिया थोड़ी देर बाद जब दूसरी आई तो उसको भी अपना कम लगा तो उसने एक सूपा दूसरे के वहां से उठाकर अपने पर डाला फिर वो जैसे ही दूसरा सूपा भरने गई तो वहां से माता ने आवाज लगा दी कि बस तेरा इतना ही था उसने माता ने आवाज लगाई और उसे कहा बस तेरा जो था इतना ही था अब मत ले तो साहब सौतेला राग हुआ तो उसने अनसुना करके फिर भी दूसरा सूपा भरकर डाल ही दिया और शाम को उसने ये बात जब जोशी घर आए जोशी जी तो उनको बताया कि ऐसा हुआ तो ये शिकायत सुन के पता नहीं क्यों जोशी जी को गुस्सा आया और उन्होंने बाहर आके अपनी बंदूक से गोली चला दी जिस पर गुस्से में माता ने भी उसी समय तत् क्षण उन जोशी लोगों को एक श्राप दे दिया कि तुम लोग एक से ज्यादा हो ना मत और उजाड़ना भी नहीं ऐसा कह के तब से माता वहीं पर लुप्त हो गई जिस तरीके से शिवजी के साथ भैरव चलते हैं वैसे ही ये माता के साथ मंत्री के रूप में भनारी गुलजू चला करते हैं तो मैया भनारी गुलजू माता के आदेश में माता जो है भनारी गुलजू को आदेश देती है मंत्री के रूप में उनको आदेश देती है काम करने के लिए और ये मंत्री होते हैं तो ये मंत्री रूप में 
फिर उस काम का आदेश करने के लिए अपने बाण और वीरों को देते हैं ये वही वो हैं बाण वीर जिनको मुर्गी का बलिदान चढ़ाया जाता है यहां आप मंदिर दर्शन के लिए जब भी आए तो यहां से मैया की शक्ति का पानी ले जाना ना भूलें उसको ले जाएं उसको पिए इनके इस पानी से शक्ति के पानी से काफी कुछ रोगों में जादू टोने टोटके इनमें काफी राहत मिलती है और नीचे जब आए तो गुलजो के लिए और इनके लिए तो गुलजो को तो सफेद कपड़ा पगड़ी का और धोती वो चढ़ती है ये बगल में छोटिया वीर हैं इनके लिए घर से सब को पारक करके सोलह मिट्टी खिचड़ी लाए और इनको चढ़ाए वो सही क्रम है माता ने स्वयं स्थानीय वाशिंदों को पास के दसौली गांव के पाठक जाति के एक ब्राह्मण को यहां बुलाया था कोटगाड़ी गांव के जोशी लोग माता के आदेश पर दसौली के एक पाठक पंडित को यहां लेकर आए और उन्हें माता के मंदिर के दूसरी ओर के मदी गांव नाम के गांव में बसाया इन्हीं पाठक पंडित परिवार को ही मंदिर में पूजा पाठ कराने का अधिकार दिया गया वहीं पर पास में ही भंडारी गोलजू का और चोटिया वीर का भी मंदिर है इनमें कारकी लोग इन मंदिरों के पुजारी हुआ करते आप कभी अगर शाम के वक्त इन रास्तों से गुजरते हैं चाहे वो थल का रास्ता हो या सामने थल नाशनी वाला रास्ता हो या ये पाखों का रास्ता हो तो आप देखेंगे शाम ढलने के बाद ये कोटगाड़ी गांव के जो आमने सामने की पहाड़ियां हैं वो आप किसी भी जगह से देखेंगे किसी भी मोड़ से देखेंगे किसी भी तरह से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पहाड़ियां बिल्कुल नाग की तरह फन उठाए नजर आ रही हैं। वैसे भी यह जो जमीन है यह भूमि है प्राचीन काल में नागों नाग राजाओं की भूमि बताई गई है जिसके बारे में मैंने विस्तार से वर्णन इससे पहले के वीडियो में किया है यह जो पहाड़ी है ये पहाड़ी कालिया नाग की है कालिया नाग का प्राचीन मंदिर कोटगाड़ी से थोड़ी दूर पर ऊंचाई चोटी पर स्थित है इसके बारे में कहा जाता है कि इस चोटी से कभी भी गरुण आर पार नहीं जा सकते इसका कारण यह है कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि जब काली नाग को श्री कृष्ण ने पराजित किया था और उसको इस जगह पर जाने के आदेश दिए थे तो काली नाग तथा उसकी पत्नियों ने कृष्ण से निवेदन किया कि हमको वहां मत भेजो क्योंकि वहां पर क्या होगा कि चील चील गरुड़ ये हमको मार देंगे तो तब कृष्ण ने वरदान दिया था कि ठीक है मैं वरदान देता हूं कि इस पहाड़ी पर कभी भी कोई भी गरुड़ तक गरुड़ चील कौए इसको आर पार नहीं जा पाएंगे या इस पर नहीं मडराएंगे तो उस वजह से इस चोटी से कभी भी गरुड़ आर पार नहीं जा सकते हैं इस मंदिर की शक्ति तक किसी शस्त्र के वार का गहरा निशान दिखाई देता है जिसके बारे में कहावत है कि एक गाय इस शक्ति लिंग पर आकर अपना दूध स्वयं दुहाकर चली जाती थी गाय की मालकिन गाय के दूध न देने से परेशान थी एक दिन वह गाय के पीछे यहां पहुंची और अपनी गाय को अपना दूध वहां पर दुहाते देखकर उसने एक धारदार हथियार से उस शक्ति पर वार कर डाला इससे पाताल स्वर्ग और पृथ्वी की ओर खून की तीन धाराएं बह निकली पृथ्वी पर खून की धारा प्रतीक स्वरूप आज भी यहां दिखती है कहा जाता है कि यहां स्थित शक्ति लिंग पर स्थानीय श्रद्धालु दिन भर दूध दही चढ़ाकर भर देते हैं लेकिन सारा दूध दही शीघ्र उसी समय गायब हो जाता है नाग पंचमी के दिन हर वर्ष यहां अवश्य वर्षा होती है महिलाओं का इन नाग मंदिरों में एक सीमा से आगे जाना बिल्कुल मना है जहां तक कोटगाड़ी मंदिर है इस कोटगाड़ी मंदिर के पास बहुत जलधाराएं मिलेंगी जिनमें सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी आता है और हर मौसम में इनसे बिना परेशान हुए नहाया जा सकता है धारों के ऊपर कहीं भी आपको जल स्रोत नहीं दिखेंगे इसके बारे में भी कहते हैं कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में माता कोकिला इन्हीं जलधारों में स्नान करने आती है एक कुंड 
और आपको ऊपर मिलेगा जो कि बंद रखा जाता है ये कुंड केवल माता के स्नान के लिए अगर उस कुंड से पानी निकालने के लिए मंदिर के पुजारी या पाठक लोगों के अलावा कोई और अगर उस कुंड में जाता है तो उस कहते हैं कि उस कुंड को तुरंत तत् क्षण नाग घेर लेते हैं यानी कि इस कुंड से पानी लेने की आज्ञा किसी अन्य को नहीं है सिर्फ वो पानी जो है माता के स्नान के लिए ले जाया जाए कोटगाड़ी देवी का दरबार सुप्रीम कोर्ट की मान्यता लिए है ऐसा कहना अति अतिशयोक्ति न होगा नाम लेने अथवा डांग द्वारा भी मंदिर के नाम पर पत्र भेजने मात्र से कोटगाड़ी देवी पुकार सुन लेती है और सच्चा न्याय करते हुए चमत्कार दिखाती है इनके बारे में एक दंत कथा भी काफी प्रसिद्ध है वो दंत कथा को जिस प्रकार है कि माता के प्रभाव से आजादी के पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल में एक जज ने जटिल यात्रा कर यहां पहुंचकर क्षमा याचना की थी इसके पीछे कारण बताया जाता है कि क्षेत्र के एक निर्दोष व्यक्ति को जब अदालत से भी न्याय नहीं मिला तो सामाजिक दंश से आहत होकर स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए उसने करुण पुकार के साथ भगवती कोटगाड़ी के चरणों में विनती की थी भक्त की विनती के फलस्वरूप चमत्कारिक घटना के साथ कुछ समय के बाद जज ने यहां पहुंचकर उसे निर्दोष बताया इस माता को कोकिला माता कहा जाता है कोटगाड़ी यहां गांव का नाम है उस तरीके से ये कोकिला देवी भी कोकिला देवी इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि जो वैष्णवी है तो जो वैष्णवी देवी का मंदिर जो है वो वहाँ मैया का ऊपर का अंग है और यहाँ पर जो आप देखते हैं वो नीचे का अंग है यहाँ शक्ति है मैया की और वहाँ मैया का धड़ है इस दरबार में माता कोकिला के साथ बाण मसूरिया उडर घषाण मशाण आदि अनेक देवताओं की पूजा की जाती है कुमाऊ मंडल में जनपद नैनीताल के हरतोला क्षेत्र में स्थित कोकिला वन की कोकिला माता इन्हीं का रूप मानी जाती है धर्मा घाटी के कनार क्षेत्र में भी माता विराजमान है माता की कृपा से ही कालीनाग को भद्रनाक नामक पुत्र की प्राप्ति हुई भद्रनाक की महिमा का वर्णन मानस खंड के इक्यानवे इक्यावनवे अध्याय में आता है इन्होंने माता भद्रकाली की घोर आराधना करके विशेष सिद्धियां प्राप्त की माता कोकिला माता भद्रकाली के पूजन के साथ भद्रनाग वह कालीनाग के पूजन से सर्प का भय दूर होता है कोटगाड़ी मंदिर में भगवती सात्विक वैष्णवी रूप में पूजी जाती है लोक मान्यता है कि यहाँ देवी माता की मूर्ति में योनि उकेरी हुई है जिसे ढककर रखा जाता है कोटगाड़ी के मुख्य मंदिर के साथ बागादेव के रूप में पूजित दो भाइयों सूरजमल और छुरमल का मंदिर है मंदिर के अहाते में हवन कुंड और धुनी है मंदिर के सामने बने कमरों में साधु के ठहरने की सुविधा यह देवी न्याय की देवी के अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित है कोटगाड़ी भगवती माँ कुमाऊं के अन्य कई न्यायकारी मंदिरों की भांति यहाँ भक्त अपनी आपदा विपदा अन्याय असमय कष्ट व कपट के निवारण के लिए पुकार लगाते हैं मनौती मांगते हैं न्याय की कामना करते हैं लोगों का विश्वास है कि भगवती वैष्णवी के दरबार में पांचवी पुस्तक तक का भी निर्णय न्याय मिलता है इस संदर्भ की अनेक कहानियां हैं पहले देवी के सामने अपने प्रति हो रहे अन्याय की पुकार व घात लगाने की भी प्रथा रही है अब अपनी विद्या को लोग पत्र व स्टाम पत्र में लिख के देने का प्रयोग कर रहे हैं जो यहाँ के जल स्रोत हैं इन जल स्रोतों से या माता की शक्ति का पानी या जो माता का विशेष जलकुंड है वहाँ का पानी ये पंडित यहाँ के पुजारी से अंदर शक्ति का पानी मांग के उसको पीने से और उसको अपने घर में इधर उधर छिड़कने से ये मेरे पास इसके तगड़े अनुभव हैं सबूत हैं कि उसको पीने से किया कराया जादू टोना तंत्र मंत्र सब ये वैसे निकल जाता है वास्तु तो पुस्तों से जो जमीन में गड़ाए हुए कुछ जादू टोने होते हैं वो ये आराम से निकल जाते हैं इसके खुद अनुभव हैं 
कुछ उसमें कहानियाँ भी हैं कभी फुर्सत में उनके बारे में भी अनुभव बताऊँगा आपको कि इसके कितने जागृत अनुभव हैं तो अगर कभी आपको मौका लगता है वहाँ यहाँ आने का तो आप यहाँ माता के शक्ति का पानी लेना ना भूलें और या पुजारी से माता के कुंड का पानी लेना ना भूलें और उसको ले जाएंगे तो अनेक चीज़ों का इलाज इससे होता है आज आपने इस वीडियो में देखा कोटगाड़ी मंदिर के बारे में कोटगाड़ी मंदिर का रहस्य उसका इतिहास उसकी महिमा आज का वीडियो अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे थल में वहाँ पर बात होंगी थल के बारे में थल की बाजार थल का रहस्य तो ठीक है फिर आपसे मुलाकात होती है थल पे तब तलक के लिए आपको गजेंद्र सिंह डिसेला का प्यार भरा नमस्कार मैली